lakini pale jijini Tanga wagosi wa Kaya Coastal Union wao wale walika Young Africans katika dimba la Mkokwani na Said Karisandas ameshuhudia mtanange huo na kutuandalia taarifa kuhusiana na kile kilichojiri kwenye mchezo huo ulioanza majira ya sakumi jioni ya leo zaidi huyu hapa Karisandas Zilikuwa dakika tisini zenye matukio mengi ndani na nje uwanja viongozi wa Coastal Union na wale wa Yanga wakirushia na ngumi na siku zote mchezo baina ya Coastal Union na Yanga unakuwa mgumu hasa unapofanyika hapa kwenye uwanja mkokwani dakika tisini hizi zilisimamiwa na muamuzi Asman Lazi zilimalizika kwa sare bila kufungana licha ya Yanga Afrika kufanya mabadiliko kadhaa ya kuwatoa Aruna Nyenzima Balama Mapinduzi na Tarek Sef na nafasi zao kuchukuliwa na Mrisho Ngasa Ali Mton na Eric Kabamba lakini mabadiliko haya haya kuweza kubadilisha sura ya mchezo. Wakati wa Gosu wa Kaya Coastal Union wao pia walifanya mabadiliko ya kumtoa Ayub Semtawa Ozili, Mudasir Abdalla Saidi na kuwaingiza Hamis Kandur Diego pamoja na Hija Ugando. Lakini mpaka dakika 90 zinamalizika Coastal Union bila Yanga bila. Kumalizika kwa mchezo huu kuna nipa nafasi ya kuzungumza na makocha wa timu zote mbili. Look email coach wa Yanga Afrika anasema hali ya uwanja ilikuwa kikwazo kwao. We didn't succeed to score. I think in the first half we have nine corners, six free kicks, and we didn't take profit of these chances. The problem is now about scoring, but it's not easy to play on this kind of pitch. You play if like you are playing with a magic ball. The ball is bouncing here, after the ball is bouncing there. It's very difficult. So the condition. Not training here every day. We are not playing here every day. It's very difficult. Yeah. I have not to judge my opponent. I study all the opponents. We play in four, three, two, two, three, one in the first half. You see in the second half. How I mean, how I change? What the system that I apply in the second half after 15 to go for 4-4-2 during more than 20 minutes. So unfortunately, it didn't bring us anything. Uh, like I said, it's not easy to play in a 4-4-2. Most of the team are doing that here. Me, I'm not uh, a favorite of this uh, this uh, tactic, but we try. We try because we try to win games. But unfortunately, we didn't succeed. Nae Juma Mgunda, kocha mkuu wa Coastal Union, amesema anashukuru kwa kupata alama moja kwa ni wapinzani wao pia baada ya kupata sare michezo mitatu mfululizo walikuja hapa kusaka ushindi. Eh kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Mechi imekwisha. Salama, salimini. Mechi ilikuwa ngumu, ilikuwa tough. Ah waheshimiwa na mechi ya tatu wanatafuta ushindi. Sisi mechi ya mwisho tumetoka kupoteza. Kwa lazima mechi ilikuwa ngumu kama ilikuwa tafuta alama tatu. Lakini yote kwa yote tunapambana tunashukuru. Usiposhukuru kwa kidogo hata ukipata kikubwa uweze kushukuru. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumekwenda vizuri. Tumepata hii alama moja basi tujipange na mchezo mwingine ujayo. Sawa, kwamba ilikuwa ni mchezo wenye kutafuta alama. Kila mmoja alikuwa anajaribu kutafuta alama. Tumepata nafasi, tumepoteza. Kwa hiyo umakini kidogo wa kumalizia nafasi ndio ulikuwa umepotea. Lakini yote kwa yote tunamshukuru tu Mwenyezi Mungu kwamba alama moja na alama moja tumepata tutaendelea kujipanga. Kwa hiyo na mchezo mwingine tutajafanya kitu gani. Unazungumziaje matokeo sare hii? Matokeo sio mazuri kwa kosti lakini ka, kwa kosti kama imeshinda kwa sababu kosti ina wachezaji wa kuungaunga lakini si tumeshinda mechi kwa sababu yanga wanachezaji wa Gembe Igali lakini leo hana haja furukuta hapa kosti si kosti namba 1 Unazungumziaje game Game ni nzuri sana isipokuwa tukupata matokeo lakini leo ilikuwa lazima tuchukue point tatu tumo enjoy coach anacheza mpira mzuri yanga wameingia kwa kudefend kwa sababu anajua coach sasa ni timu nzuri ah coach tumeshinda mechi hatuwezi kufungwa na uwanja wetu kwa jina naitwa Said Kizigo mimi ni mkazi wa Mweza nimekuja kucheki mpira hapa lakini kila nikiangalia mpira ulikuwa upo fair lakini kwa upande mmoja au mwingine refari wa katikati alikuwa anaonekana ana madhaifu kuna vitu alikuwa anavifanya vipo tofauti Razmeni anamuonyesha tukio yeye anaendelea na mpira. Kwa hiyo kuwa refari anatofautiana na Razmeni wake. Kwa kwa kifupi naomba ma Razmeni nimbi, yani ma Razmeni wawe makini na ma refari wapo makini. Yaani wasicheze mpira kama vile wanaushabiki. Wacheze mpira kwa kuangalia fair. Bila kuangalia fair mpira utakuwa uendelee. Na rizika na kiwango cha timu yenu? Ah, kiwango cha timu yetu kipo vizuri. Timu yetu imecheza mpira mzuri. Kiwango cha timu yetu kinaridhisha. Sare ya 4 mfululizo. Ah, sare ya 4 mfululizo sio tatizo, ni mpira. Yote ni matokeo. Sisi tunachoangalia ni mpira. Sisi tunataka mpira ucheze kwa haki, iwe fair kila mtu apate matokeo. Tumetrona na Yanga, tushukuru alhamdulillah mwanzo wa tufanyie pesi na game nyingine tushinde. Japo Costa amecheza vizuri, Yanga alipotea kwanza kipindi cha pili dakika za mwisho. Ikaonekani ila tushukuru Mungu kwa matokeo haya. Alhamdulillah na Mungu afanyie pesi. Mgunda ziri kuhamasisha vijana kutoka mkokwani jintanga 96.1 na itwa Sir Carl Sanders 
na hii ni Sports Extra ya Clouds FM. Asante sana Said Karisanda kutoka Tanga na taarifa hiyo ya mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara uh, Coast Union dhidi ya Young Africans mchezo ulomalizika uh, kwa timu hizo kutoka Suluhu Njenge uh, Yanga wanakwenda kupata sare ya nne katika mchezo ambao kwa hakika pia haukuvutia haukuionyesha Yanga uh, kama ni timu ambayo pia inahitaji alama tatu bado wanapambana kuzipata pasi tatu kwa Yanga hii bado ilikuwa ni tatizo. Tumemmsikia kocha akizungumzia uwanja lakini tunaona kwa Coast Union walikuwa wanajaribu wanafanya. Ah, kuna, kuna kuna changamoto kiukweli kwa sababu hoja hoja ya, ya uwanja ina inastaki kuipinga sana kwa kwa, kwa kocha inawezekana kwake aliona eh, ni mazingira ambayo sio rafiki sana. Pitch labda haikuwa nzuri, sio sio hoja dhaifu naweza kusema ni hoja ya msingi lakini ukienda kwenye 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 uhalisia ukiachili mbali e, ishu ya uwanja performance yao ambayo wameperform wame, wame leo ni muendelezo wa performance ambayo walikuwa nayo hata pale ambapo walikuwa wanacheza katika viwanja ambavyo vinaonekana vina unafuu kuliko mkoa kwa kama vizuri uwanja wa taifa kwa sababu sare uwanja ambao ndio bora zaidi nchini lakini mazingira yalikuwa hivyo kwa hiyo changamoto ya matatizo yao ilikuwa tayari yani yameshaanza mapema na leo umekuwa ni muendelezo tu na kiukweli ni, ni, ni kiwango cha kusikitisha katika katika nyakati hizi hasa kwa mazingira na matumaini ambayo tayari wao wamejiwekea kwa sababu ukiangalia changamoto kubwa ambayo walikuwa nayo ni ile ile ambayo mara zote tulikuwa tumekuwa tukizungumza hapa kwamba namna ya wao kutengeneza nafasi za kufunga inakuwa ni changamoto sana ukiangalia kumekuwa kuna maelewano ya kutosha sana katika idara ya ulinzi ya Yanga wamekuwa wanajitahidi sana kuwa wagumu ku concede magoli yale rahisi lakini ukiangalia ni namna gani sasa wana wa, mpira unapopatikana ukishafika kwenye eneo la midfield ni namna gani ule, ule, ule mpira unakwenda kutengenezwa kuwa nafasi ya timu kufunga goli shida huwa ndio inaanzia hapo na mara kadhaa tunasema inawezekana changamoto kubwa ya kwanza Idara ya ushambuliaji ya Yanga ina maingizo mengi ambayo ni mapya. Imekuja pia inakabiliwa na changamoto ya kuwa na mwalimu ambaye ni mpya pia. Kwa hiyo nadhani wao hawakupaswa kujipa sana pressure katika kipindi hiki. Yaani pressure ina, inakujaje mkazozo? Changamoto nadhani haya yote yanazungumzwa. Unajua Wa, wanapata matokeo kwa sababu ya pressure. Haya matokeo wanayopata. Mimi nasema haya matokeo ni kawaida kwa mazingira ya timu ambayo imetoka kufanya mabadiliko ya benchi na ufundi imefanya usajili wa idadi kubwa ya wachezaji ndani ya msimu mmoja tena wachezaji wenyewe sehemu kubwa ya wachezaji wapya waliosajiliwa walisajiliwa kabla ya mwalimu mpya hajafika ndani ya hii timu kwa hiyo hayo mazingira ni vitu ambavyo vinaweza kuitokea timu yoyote ambayo imetokewa na situation ya mabadiliko ya namna hiyo lakini kitu ambacho kinanifanya ni zungumze pressure ni nini matumaini ambayo wanawapa mashabiki wao ndio ambayo yanaleta hata haya maneno yanakuwa mengi wakati mwingine ya, ya kukosolewa kwa maana wakati yanga inaingia uwanjani inawaaminisha mashabiki kwamba wana kitu kikubwa kwenda kukifanya ila hali wao wanafahamu uhalisia kwamba wanapitia kipindi cha mpito kipindi ambacho timu inatakiwa ijengwe katika mtindo mpya kwa mujibu wa falsafa ya mwalimu mpya ambaye amefika ili waweze sasa kuupata ule ubora ambao wanajaribu kuutafuta kitu ambacho sio dhambi lakini shida ni hiyo kuwapa matumaini lakini ukiangalia performance ya uwanjani kwa siku ya leo kiukweli haikuwa nzuri takwimu zinaonyesha Coastal Union wali wali wamefanya shoot on target mara nne yani tuseme shoot on target mara tano mara tano yanga, yani, yanga mara mbili mara mbili save zile ambazo eh, golikipa ametacha mnata amezifanya ni save kubwa karibu nne ambazo amejaribu kuzifanya kwa hiyo unaona kwamba cost walikuwa katika kiwango bora kuliko yanga kitu ambacho pia hatupaswi kukisahau kwa sababu pamoja na haya madhaifu ya yanga ambayo tunazungumza ni lazima pia tu appreciate mbinu za na, 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 na ubora wa kikosi ambacho Costa Union wamekuwa nacho angalia namna ambavyo mwalimu Juma Mgunda Juma ame alipumzisha ali baadhi ya nyota kwenye kwenye mechi yake na, na Ruvo shooting miongoni mwa wachezaji waliopumzika ni pamoja na eh, Isa Bushehe ambaye ni miongoni mwa wachezaji muhimu kwa sasa hivi kwa kikosi cha Coast lakini Alisarum pia alipumzika karibu wachezaji wanne walipumzishwa katika mechi iliyopita na leo impact ya uwepo wao kiwanjani ilikuwaepo Hans Masudi pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walipumzishwa kwenye mechi yao dhidi ya Ruvo Shooting leo amecheza na miongoni mwa wachezaji ambao walifanya vizuri sana. Kwa hiyo pamoja na haya madhaifu ya Young Africans ambao tunajaribu kuyaona lakini pia ni lazima tu appreciate ubora ambao Coastal Union wamekuwa nao si tu katika mchezo wa leo bali katika michezo mingi ya hivi karibuni ambao wamekuwa wakicheza. Inawezekana una 
tunajua labda sababu nyingine ambazo zinaifanya yanga isipate matokeo ya ushindi kama wengi ambavyo wanavyotarajia na wanaendelea kutengeneza gap kubwa dhidi ya wale ambao wanakimbizana nao katika msimamo wa ligi ya soka Tanzania bara yanga wamefikisha alama na moja baada ya michezo yao 22 Eh, na kuiacha na Mungu ikiendelea kuwa juu yao na alama zao 43 wakiwa na michezo 23 kwa hiyo yanga ukiangalia hivi sasa mm. ah, bado na michezo miwili mkononi ili walingane na Azam pamoja na Simba ambayo tayari wamekuchacheza michezo 24 ah, Tanzania Prison baada ya ushindi wa leo wamefikisha alama ah, 33 katika nafasi ya tisa wamesogea hadi katika nafasi hiyo ya tisa na alliance wao walama moja walioipata wamefikisha alama 29 nafasi ya kumi na tatu singida wanabaki chini na alama zao kumi na mbili sasa baada ya matokeo ya mchezo wa leo hii ni sports extra ya clouds fm tuandikie tutakuja kusoma baadaye maoni yako tutaangalia kama muda wangu utaruhusu pia tunaweza tukazungumza mawili matatu kuhusiana na maendeleo ya yanga hao wa ligi ya soka Tanzania bara zaidi huyo hapa anza makuza akitujuza kile kilichojiri katika mchezo huo makuza kwa siku ya leo vijana wa Singida wanaamka usingizini na kuwalazimisha Alliance kugawana pointi moja moja baada ya kutoka sare ya kufungana magoli moja moja ilikuwa ni dakika ya kumi tu ya mchezo Samiri Vincent mshambuliaji wa timu ya Alliance aliweza kuipitia timu yake goli la kuongoza kipindi cha kwanza kinakamilika kwa namna hiyo lakini kipindi cha pili wa timu ya Singida United iliongeza kasi na dakika ya msina tatu Steven Kwame mshambuliaji wa timu ya Singida aliachia shuti kali akiwa nje ya nane ambalo lilimshinda kipa wa timu ya Alliance John Mwenda na kuzama kimiani mpaka dakika tisini za mchezo zinakamilika uwanja wa Nyamagana Alliance moja Singida United moja baada ya mchezo huu nikazungumza na makocha wa timu zote mbili kocha wa timu ya Singida Zul Kufil Bahadi yeye akauelezea mchezo huu na leo fly yake akaondoka na pointi moja akiwa jijini Mwanza kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mchezo wetu salama na tunashukuru kwa sababu waamuzi walikuwa vele fair e, hii mechi ilikuwa ngumu ilikuwa nzuri toka kipindi cha kwanza mpaka mpira umekwisha tunamshukuru Mungu kupata hii pointi moja. Then tulipoingia kipindi cha pili basi tukaamua kufunguka tuliweka midfield wengi na kuweka mastreka watatu ili tuweze kupata matokeo. Mwenyezi Mungu akatusaidia tukapata goal la kusawazisha. Tunashukuru sana kwa kweli hii tumefly 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 sana kwa kuwa ndio tunaanza ligi sasa. Ah, kulikuwa na matatizo madogo madogo eh, eh, katika timu lakini mimi nimekuja kuja nimekuta timu iko hivyo nimejaribu kumshauri mwalimu wangu mkuu akafanya marekebisho kwa kweli timu sasa inaonekana kabisa inacheza kama mlivyoiona. Lakini pia kocha mkuu wa timu ya Alliance Felix Mizero naye akaeleza ni wapi alipoweza kubanwa mbavu na vijana wa Singida na, na kulazimishwa kugawana pointi akiwa nyumbani. Hadhani mchezo umekuwa wenye ushindani kwa maana kwamba kama unafahamu hapo awali nilikuwa Singida United nikaondoka. So nadhani wamekuja wamejipanga na wenyewe tupambana hadi mwisho matokeo ndio kama hivyo mchezo huo. Lakini nasema kwamba nadhani wenyewe wamejionea kwenye upande wa finishing. Nadhani tumetengeneza chance nyingi kama tungekuwa tuko watulivu kitu ambacho tunawaambia hata wakati tunapokuwa wameingia ndani lazima uwe mtulivu mchezaji na ndio mzaji mzuri. Tumekuwa na papara nyingi chance nyingi tumesipoteza pasipo sababu. Hakuna kingine. Baada ya mchezo huu kwa siku ya leo Singida United anajiongezea pointi moja na kufikisha pointi mbili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara huku Alliance naye akijiongezea pointi moja na kufikisha pointi tisa lakini pia wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kupata pointi tatu kwenye uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kwa siku ya jana dhidi ya Biashara United leo wamefanya mazoezi yao mepesi katika uwanja wa Sisem Kirumba kujiandaa mchezo wao wa kombe la Azam Federation mchezo ambao watacheza siku ya Jumanne dhidi ya Stand United huko mjini Shinyanga kutoka Mwanza mimi ni Hamza Makuza wa Cross FM Asante sana Hamza Makuza kutoka hapo jijini Mwanza na taarifa hiyo ya mchezo wa ligi kuu ya soka a Tanzania bara pale mkoani Mbeya Tanzania Prison wao wamepata ushindi wa goli mbili kwa bila dhidi ya Lipul FC magoli ya washindi hao yakifungwa na Salum Kimenya pamoja na Ismail Azizi na ikiwa ni ureje wao mzuri katika uwanja wa kumbukumbu ya sokoine baada ya kukacha ukifanyiwa marekebisho na wao walikimbilia pale Dodoma katika dimba la Jamhuri 